வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க சென்னை தீவு திடல் பகுதியில் இடிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள மக்களை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழக அரசு எந்தவிதமான முன் அறிவிப்புகளும் இல்லாமல் பல தலைமுறைகளாக இங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மக்களை இங்கு இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு மேல் உள்ள பெரும்பாக்கம் பகுதிக்கு மாற்றுவது கண்டிக்கத்தக்கது என்று தெரிவித்தார் நீர்நிலைகளை காரணம் காட்டி ஏழை மக்களை இங்கிருந்து அப்புறப்படுத்த நினைக்கும் அரசு ஐந்து நட்சத்திர விடுதிகள் கல்லூரிகளை ஏன் அகற்றவில்லை என்றும் பாலகிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பினார் இந்த ஏழை எளிய மக்கள் இன்றைக்கு இங்க வந்து இந்த இடத்துல வீடு கட்டி ஏற்கனவே நம்முடைய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக தோழர் டி எஸ் மணி அவர்கள் இருக்கிற போது வெறும் குடிசைகளாக இருந்த குடிசைகளை எல்லாம் டாக்டர் கலைஞர் அவரோடு பேசி இந்த ஓடுகள் போட்ட வீடுகளாக மாற்றி கொடுக்கிற அந்த காரியங்கள்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஓட்டர் ஐடி இருக்கிறது எல்லா விதமான அரசு ஆவணங்களும் அவங்ககிட்ட இருக்கிறது இதையெல்லாம் கிட்டத்தட்ட பல தலை சில தலைமுறைகளாக இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் இவங்கள போய் இப்போ என்னென்னா நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு என்று காரணம் கூறி திடீர்னு எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் அவங்க மாட்டுக்கு வந்து வீடுகளை எந்திரங்களை வச்சு இடிக்கிறது பெண்களை வந்து தடுக்க வந்தாக்கா அது என்னான்னு கேட்டால் பெண்களை ரொம்ப கேவலமாக திட்டுறது எதிர்த்து கேட்டாருங்கிறதுக்காக ஆசை தம்பியே அடித்து அவர் கையெல்லாம் காயப்படுத்தி வேனில் ஏற்றிட்டு போய் காவல் நிலையத்தை வச்சு அடித்து கொடுமைப்படுத்துவது இதெல்லாம் நான் என்ன கேட்குறேன்னா தமிழ்நாடு அரசாங்கம் என்ன ராணுவ ஆட்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்கிறது தான் என்னுடைய சந்தேகமாக இன்றைக்கி இ